ഇന്ന് പകൽ കാലം നമുക്ക് ദൈവ സന്നിധാനത്തിലെ ചുരുക്കം പേർക്ക് മാത്രമാണ് ഇവിടെ കൂടി വരുവാനിടയായത് എന്നാൽ നമ്മുടെ ആരാധന വാച്ച് ചെയ്യുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിൽ യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും പ്രയർ ലൈനിലുമായി അനേകർ നമ്മെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഞാൻ വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു ജീവിതത്തിൽ നാം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പലതും നമുക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുവാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം ദൈവമാണ് കാരണം മുന്നോട്ട് നോക്കിയാൽ യാതൊരു ഗുണവുമില്ല പുറമ്പോട്ട് നോക്കിയാൽ ഗുണമില്ല ഇടത്തും വലത്തും മുകൾ ഒന്നും നോക്കുവാൻ ഇടമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ നോക്കുവാൻ പറ്റുന്ന ഒറ്റ സ്ഥലം മുകളിലേക്കാണ് വേദപുസ്തകം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ കൃപാസനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിയും നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് മധ്യസ്ഥനായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ബലഹീനത ഉണ്ടെങ്കിലും ബലഹീനതയിൽ തുണ നിൽക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ കടന്നു തന്നെ ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പറയാൻ കഴിയും ലോകത്തിൽ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനും എല്ലാം തികഞ്ഞവനായിട്ടല്ല ദൈവ സന്നിധാനത്തിൽ ചെന്നത് കർത്താവ് ഒഴിച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബലഹീനത കാണാം കുറവുകൾ കാണാം കുറ്റങ്ങൾ കാണാം എങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിൽ നമ്മെ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവം മനുഷ്യനായി നമ്മുടെ നടുവിൽ കടന്നു വന്നു കൊണ്ടതുകൊണ്ട് പാപം ഒഴികെ സകലത്തിലും പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട് നമ്മുടെ വ്യതകളും ഭാരങ്ങളും വേദനകളും ദുഃഖങ്ങളും സന്തോഷവും ഒരുപോലെ അനുഭവിച്ച ഒരു കർത്താവുണ്ട് ആ കർത്താവ് നമ്മെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല എല്ലാ നാളും കൂടെ ഇരിക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ക്രൈസിസ് വരുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ നാം ഏകരല്ല നാം ഒറ്റയ്ക്കല്ല നമ്മളെ താങ്ങുന്ന നമ്മുടെ കരം പിടിച്ച് നടത്തുന്ന വേദപുസ്തകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തീയിൽ കൂടെ നടന്നാൽ അവിടെ നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മെ മുക്കിക്കളയാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് കൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയും രാജ്യത്തിനു ഈ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടിയും ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും രോഗികളായി കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ഭൂലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയും ആ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊറോണ വൈറസ് മുഖാന്തര ഭാരപ്പെട്ട് ഭീതിയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ശ്വാസം മുട്ടുന്ന ലോകത്തിലുള്ള സകല പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ രോഗികളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ന് ഭയത്തിലും ഭീരുത്വത്തിലും കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നവരെ എന്തായി തീരുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യവർഗത്തെ ഓർത്ത് ഭരണകർത്താക്കളെ ഓർത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് കർത്താവിലേക്ക് നോക്കി അവരെ ദൈവ സന്നിധാനത്തിൽ ഫലമേൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ദൈവം വലിയ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മാറാത്തവനാണ് സകലവും സാധ്യമാകും സകല രോഗങ്ങളെയും സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ന രോഗമെന്നൊന്നും അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സകല രോഗങ്ങളും ഇനി ഉണ്ടാകാനുള്ള രോഗമാണെങ്കിലും എത്ര ശക്തിയുള്ള രോഗമാണെങ്കിലും ഒരു ബാധയും നമ്മെ ഒക്കെ അടുത്തു വരാതെ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ സംരക്ഷിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ വിഷയങ്ങളെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് എൻ വി വർഗീസ് ബ്രദർ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഗ്ലോറി <laughs> ചെയ്യാ <laughs> 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 Hallelujah. 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 H
പ്രാവശ്യം കൂടെ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നവരും എന്നെ വീക്ഷിക്കുന്ന സകലർക്കും കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ഇന്ന് ഒരു പ്രയർ ദിവസമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് രാവിലെ ആറുമണി തൊട്ട് എട്ടുമണി വരെ നമുക്ക് വേണ്ടിയും ഈ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ലോക ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് പ്രയർ ലൈനിൽ സാധിച്ചു അതിനുശേഷം ആരാധനയ്ക്കായി നാം വളരെ ചുരുക്കം പേരായി ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു ഇന്റർനെറ്റിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുട്ടിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് താൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അന്ന് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ദൈവത്തിലേക്ക് നോക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരികളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്തുതിക്കുവാനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഏത് സമയത്തും കർത്താവിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ കടന്നു വരുവാനും ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ ക്രൈസിസ് ഈ ലോകത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ ദൈവമേ എന്താണ് ഇന്ന് രാവിലെ സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ ചില വാക്യങ്ങളാണ് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം തന്ന ചിന്താവിഷയം അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് നാം വായിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ താഴോട്ടുള്ള വാക്യം അതിന്റെ ശേഷം അബ്രാഹാമിനെ ദർശനത്തിൽ ഹോവിടെ അള്ളപ്പാട് ഉണ്ടായതെന്തെന്നാൽ അബ്രാമി ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്റെ പരിചയം നിന്റെ അതിമഹത്തായ പ്രതിഫലവുമാകുന്നു അതിനെ അബ്രാം കർത്താവായ യഹോവി നീ എനിക്ക് എന്തു തരും ഞാൻ മക്കളില്ലാത്തവനായി നടക്കുന്നുവല്ലോ എന്റെ അവകാശി ദമ്മശ്രീക്കാരനായ ഈ ഏലിയാസർ അത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു നീ എനിക്ക് സന്തിരിയെ തന്നിട്ടില്ല എന്റെ വീട്ടിൽ ജനിച്ച ദാസൻ എന്റെ അവകാശി ആകും എന്ന് അബ്രാം പറഞ്ഞു അവൻ നിന്റെ അവകാശി ആകെയില്ല നിന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നവൻ തന്നെ നിന്റെ അവകാശി ആകും എന്ന് അവൻ യഹോയുടെ അള്ളപ്പാടുണ്ടായി ഇവിടെ ഈ സന്ദർഭം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രയാസമുള്ള ഒരു സമയത്തെയാണ് അബ്രഹാം തരണം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ എമർജൻസി ആയി രാഷ്ട്രങ്ങളെ സ്റ്റേറ്റിനെ പ്രദേശത്തെ സാധാരണ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ യുദ്ധമുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മഹാവ്യാധി ഉണ്ടാകാം ഇവിടെ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അബ്രഹാം ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് തന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകൻ ലോത്തിനെ രാജാക്കന്മാർ വന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി നാല് രാജാക്കന്മാർ അഞ്ച് രാജാക്കന്മാർക്കെതിരെയുള്ള ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യാണ് ആ സമയത്ത് സോതോമിൽ പാർത്തിരുന്ന ലോത്തിനെയും കുടുംബത്തെയും ശക്തന്മാരായ നാല് രാജാക്കന്മാർ കടന്നു വന്ന് അഞ്ച് രാജാക്കന്മാരെ തോൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അബ്രഹാമിന്റെ വീട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് അഭ്യാസികളുണ്ട് അവര് ഈ രാജാക്കന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ പ്രാപ്തരൊന്നുമല്ല പക്ഷേ അബ്രഹാമിന്റെ അന്നേരത്തെ ഇമോഷണൽ ചിന്തയും തന്റെ സഹോദരന്റെ മകനെ കുറിച്ചുള്ള ഭാരവും തന്നെ ഒരു വലിയ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് രാത്രിയിൽ അവർ തന്റെ ദാസന്മാരുമായി ചെന്ന് അവരെ തോൽപ്പിച്ചു വന്നാണ് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ രാത്രിയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാറില്ല പകൽ നേർക്ക് നേരെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അബ്രഹാം ചെയ്തത് ഒളിപ്പോരാണ് തന്റെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ രക്ഷിക്കുവാൻ എന്തും ചെയ്യുവാൻ മുതിർന്ന് കാര്യങ്ങളെ കാര്യകാരണ സഹിതം വിവേചിക്കാതെ താനൊരു എടുത്തുചാട്ടമാണ് സത്യത്തിൽ ചെയ്തത് പക്ഷേ താൻ 
ആയിരിക്കുന്ന ആ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ ആ പ്രയാസത്തിൽ ആ പ്രശ്നത്തിൽ ദൈവം അവരെ ശക്തീകരിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ക്രൈസിസിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ ദൈവമായ കർത്താവ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റിസോർട്ട്സിനെ ശക്തീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രാപ്തിയില്ലാതിരുന്നാലും ഈ അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് രാജാക്കന്മാർ അന്യോന്യം യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേർക്ക് സ്വാഭാവികമായി ഒരു വിധത്തിലും കഴിയുകയില്ല പക്ഷേ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവത്താൽ വിളിച്ചു വേർതിരിക്കപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്ന അബ്രഹാം ഒരു റിസ്ക് എടുത്തപ്പോൾ ദൈവം അവനെ സഹായിച്ചു അതാണ് ദൈവമായ കർത്താവ് നാം ക്രൈസിസിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാം കാര്യം നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടോ അതിനെ ശക്തീകരിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടിവിക്കുവാൻ നമുക്കുള്ളത് നമ്മളിൽ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഈ കൊറോണ വൈറസ് വന്നപ്പോ അനേകരും ഓൺലൈനിൽ പറയുന്ന ഞാൻ കേട്ടു കണ്ടു ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു അത്ഭുത രോഗശാന്തി ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ആണ് ആരും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് സൗഖ്യം വരാത്തതെന്ന് വേറെ പുസ്തകത്തിൽ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു കുഷ്ഠരോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കിയപ്പോഴും ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയെ രണ്ട് കുഷ്ഠരോഗിയെ മൂന്ന് കുഷ്ഠരോഗികളെ അവിടെ ഇവിടെയും സൗഖ്യമാക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ മരിച്ചവരായ മൂന്ന് പേരെ യേശു ആകെ സൗഖ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഒന്നൊരു ബാലിക ഒന്നൊരു യൗനക്കാരനെ ഒന്ന് ലാസറിനെ ആയിരങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ മരണത്തെ കർത്താവ് നീക്കിയില്ല വ്യക്തികളെ മാത്രമാണ് സൗഖ്യമാക്കിയത് ഇന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ ദൈവം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവമാണ് വേദപുസ്തകം ശരിയാണെങ്കിൽ നിന്റെ സകല രോഗങ്ങളെയും സൗഖ്യമാക്കുമെന്ന അത് എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അവനെ കാത്തിരിക്കുന്ന അവന് വേണ്ടി നോക്കി പാർക്കുന്ന അവന് ഇടം കൊടുക്കുന്ന അവന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവർക്കേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അതൊരു പുച്ഛമായിരിക്കാം എനിക്കിത് പറവാൻ വളരെയധികം ധൈര്യമുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ ഫിലദൽപ്പിയയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻസഫലൈറ്റിസ് വന്നാണ് എന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്റെ സ്പീച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടു സംസാരിക്കാൻ കഴിയാതെ ഞാൻ ഐസൊലേറ്റഡ് വാർഡിൽ മരണത്തെ വരിച്ചു കൊണ്ടിരി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ എന്റെ ദൈവം എന്നെ സൗഖ്യമാക്കിയതാണ് ഞാൻ മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പു വന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ ഭാര്യ ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു എന്നെ കണ്ടിട്ട് ആ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ ചില ദിവസങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ അത് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർ ലെറ്റർ കൊടുത്ത് ആ സമയത്ത് വിസിറ്റിംഗ് വിസായ്ക്ക് വന്നതാണ് എന്റെ ഭാര്യ അപ്പോൾ എൻസഫലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം അത് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടു എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ലായിരുന്നു കാണാൻ കഴിയത്തില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ബെഡിന്മേൽ കിടക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവം എന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അതിനും ഒരു മരുന്നുമില്ല അതിനും വെറുതെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാന്നല്ലാതെ വേറൊരു മരുന്ന് ഒരു ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് മില്യണിൽ പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ ഒരാൾക്ക് വേണം വല്ലപ്പോഴും വരുന്നത് അത് വന്നാൽ തന്നെ അവരിതുപോലെ ആരോഗ്യത്തോടെ കാഴ്ചയോടെ അല്ലെങ്കിൽ സൗഖ്യത്തോട് പിന്നീട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപൂർവ ജനങ്ങളെ ഉള്ളൂ അതിലൊരുത്തനാണ് ഞാൻ എന്റെ ദൈവം എന്നെ മുടിവിച്ചു അത് മാത്രമല്ല നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അറിയാതെ വിഷം കുടിച്ചിട്ട് അതെന്റെ സഭയിലുള്ള എല്ലാവരെയും സാക്ഷിയാണ് ഞാനൊരു കെട്ടുകഥ പറയല്ല അത് ദൈവം എന്നെ പിടിപ്പിച്ചു അത് കുടിച്ചെന്ന് പോലും അറിയാതെ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടും ദൈവം ആരോഗ്യത്തോട് സന്തോഷത്തോടെ ഇന്നും എനിക്ക് നിൽക്കുവാൻ തക്ക വണ്ണം എനിക്കൊരു അംഗവൈകല്യവും വരാതെ എന്റെ ദൈവം സൂക്ഷിച്ചുവെങ്കിൽ ഇന്നും അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ അവന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവര് ഏത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണെങ്കിലും അവരെ വിടിവിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്വർഗമുണ്ട് ആ സ്വർഗം നമുക്കുള്ളതിനെ ശക്തീകരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് അബ്രഹാം ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടിയപ്പോൾ അവനുണ്ടായിരുന്ന മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേരെ ശക്തീകരിച്ച് അവന്റെ മുൻപിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ച് ഒരു വിജയം കൊടുത്തു അത് മാത്രമല്ല രണ്ടാമത് നാം ഇതേ സന്ദർഭത്തിൽ കാണുന്നത് ദൈവം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠന്മാരായവരെ നമുക്ക് ആശ്വാസത്തിന് നൽകും ക്രൈസിസ് വരുമ്പോൾ ശാലയും രാജാവും സമാധാനത്തിന്റെ ദേശമെന്നറിയപ്പെടുന്ന ശാലയമിലെ രാജാവ് അബ്രഹാം ക്ഷീണിച്ചു വരുമ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്ത് തളർന്നു വരുമ്പോൾ ആകാരവും കുടിക്കുവാനുള്ള പാനീയവും ആയി കടന്നു വന്നിട്ട് സ്വർഗത്തിന്റെയും
അപ്പോൾ ഒന്നാമത് നമ്മുടെ റിസോഴ്സിനെ ശക്തീകരിക്ക മാത്രമല്ല നമ്മളോട് ചിന്തയുള്ള നമ്മളോട് ഒത്തുപോകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെ നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കുവാൻ നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മൾക്ക് നൽകി തരുവാൻ ഈ ദൈവം വഴികൾ ഒരുക്കും അബ്രഹാമിന് ശാലയും രാജാവിനെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല ശാലയും രാജാവിന് അബ്രഹാമിനെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഏത് ഹൃദയത്തിലും എവിടെ നിന്നും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആരും കൂടെയും നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ ശക്തനാണ് ഈ മനുഷ്യനെ പോലെ വേറെ ആരുമില്ലെന്ന് ബ്രായ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വക്തി മൽക്കി സദേഖിന്റെ ക്രമപ്രകാരം കർത്താവ് മഹാപുരോഹിതനായി എന്ന് സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്ര ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തിയെയാണ് ദൈവം തമ്പുരാൻ അബ്രാഹാമിന് ആശ്വാസമായി ഉത്തേജനമായി ശക്തിക്ക് ശക്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു വിട്ടത് അപ്പവും വീഞ്ഞും മാത്രമല്ല സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നുള്ള വലിയ ഉറപ്പും ധൈര്യവും കൊടുക്കുവാൻ നീ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിലും ക്രൈസിസിനെ അഭിമുഖരിക്കുന്നുവെങ്കിലും നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ല നിന്റെ കൂടെ നിന്റെ വിശ്വാസമുള്ള ദൈവജനമുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചും തറപ്പിച്ചും പറയുന്ന ഒരു അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ നടന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കുക മാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് കൂട്ടിനും കൂട്ടായ്മയ്ക്കും ആളെ തരുന്നവനാണ് മൂന്നാമത് നാം വായിച്ച വേദഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം അവിടെ ദൈവം തന്നെ ഇറങ്ങി വന്ന് പറയാണ് ഞാൻ നിന്നെ സൂക്ഷിക്കുമെന്നല്ല ഞാൻ നിനക്ക് ദൂതന്മാരെ അയക്കുമെന്നല്ല ഞാൻ തന്നെ നിന്റെ പരിചയാകും നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ പരിചയായി നിന്നാൽ പിന്നെ യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല ദാവീത് പറയുന്നുണ്ട് നീ എനിക്ക് ചുറ്റും പരിചയാണെന്ന് ആകപ്പാടെ പരിചയം എന്ന് പറയുന്നത് മുൻപിൽ വരുന്ന ആ വാളോ കല്ലോ അമ്പോ എന്തിനേലും തടയാൻ തക്കവണ്ണം കയ്യിലൊതുങ്ങുന്ന ഒരു ചെറിയ വട്ടത്തിലുള്ള ഒരു മെറ്റൽ സാധനമാണ് പരിച പക്ഷേ ദാവീത് പറയാണ് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ദൈവം ആ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ച് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ആ ദൈവം നമ്മുടെ പരിചയമായി ഇറങ്ങി വരും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവജനമേ ഈ ക്രൈസിസ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമോ കടന്നു വരത്തില്ലയോ എന്നുള്ള ഭയത്തിലല്ല നാം ജീവിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്ക് അനുവദിക്കുന്ന സകല കാര്യങ്ങളിലും അവനുണ്ട് നമ്മുടെ തലയിലെ ഒരു മുടി പോലും അവന്റെ അനുവാദം കൂടാതെ പൊടിഞ്ഞു പോകയില്ല ലോകത്തിൽ ആർക്കെല്ലാം എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചാലും നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് അതിനൊരു പോംവഴി ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയും ദൈവത്തിന് വിടിവിക്കാൻ കഴിയും ആ ചന്ദ്രക്ക് മേശ കബേന്ദ്രക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവം വിടിവിച്ചില്ലെങ്കിലും അവന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ദൈവജനം ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം പൗലോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ മരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ ആ വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏത് കാര്യങ്ങളെയും ഏത് സമയത്തും എല്ലാ വിധത്തിലും തരണം ചെയ്യുവാൻ അവർക്ക് ധൈര്യമുണ്ട് വിശ്വാസമുണ്ട് അവർക്ക് കെൽപ്പുണ്ട് എന്നാൽ മനുഷ്യർക്ക് എപ്പോഴും ആ വിശ്വാസമില്ല വിശ്വാസത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ അബ്രഹാം ഭയപ്പെട്ടെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നവരെ എല്ലാം സൂപ്പർ റിലേറ്റീവ് ആയിരിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കലും സാധിക്കയില്ല കാരണം നമ്മളോട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം റോമാലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അബ്രഹാമിന്റെ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുമെന്നാണ് അപ്പോൾ അബ്രഹാം നോക്കിക്ക അപ്പോൾ കാര്യമൊക്കെ സാധിച്ചു മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഭയമാണ് ഇനി ഈ രാജാക്കന്മാർ പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി പകലിൽ വന്നാൽ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ ഈ പരദേശിയായ മനുഷ്യൻ ആകപ്പാടെ മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേരേ ഉള്ളൂ എന്തു ചെയ്യും അപ്പോൾ താൻ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊരു വലിയ ക്രൈസിസ് ആദ്യത്തെ രാത്രിയിൽ പോയി ഒളിപ്പോലി ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചതാണ് ഇവർ നേരിട്ട് യുദ്ധത്തിന് വന്നാൽ തനിക്കൊന്നും കഴിയത്തില്ല അതാണ് തന്റെ ഭയം നമ്മുടെ ഭാരങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ആരോട് ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ നാം ഇരിക്കുമ്പോൾ അതറിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ല നിന്റെ ഭാരം അറിയുന്ന നിന്റെ പ്രശ്നം അറിയുന്ന നീ എന്തായി തീരുമെന്ന് നിന്നെ അലട്ടുന്ന പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ നിന്നെ സഹായിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവം അവൻ ദൂരത്ത് നിൽക്കുന്നവനല്ല അവൻ പറയാണ് അബ്രാഹമേ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട കാരണം ഞാനാണ് നിന്റെ പരിശ നോക്കിക്കേ അതാണ് ദൈവം ചെയ്യുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവജനമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഏത് കാര്യവും ദൈവം അലോവ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ദൈവം അലോവ് ചെയ്യുമ
ഇപ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് കഴിയാത്ത കാര്യം ചെയ്യുവാൻ അവൻ തന്നെ നേരിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും നോക്കൂ മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേർക്കും ചാലയം രാജാവിനും കഴിയാത്തത് ചെയ്യുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറയുന്നത് നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ നിനക്ക് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ മുൻപിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കാര്യങ്ങളെയും തരണം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ ശക്തനാണ് നമ്മുടെ ദൈവത്താൽ കഴിയാത്തതൊന്നുമില്ല അവനാൽ സകല കാര്യങ്ങളും സാധിക്കും നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ പ്രവാചകന്മാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് സന്യാസിമാരായിട്ടുണ്ട് അത്ഭുത ദൈവങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരൊന്നും ചെയ്ത കാര്യങ്ങളല്ല കർത്താവ് ചെയ്തത് അതും ചെയ്തു അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയില്ല കർത്താവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ കർത്താവ് ആദ്യം ചെയ്ത അടയാളം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വെള്ളം മീഞ്ഞാക്കിയതാ ലോകത്തിൽ ഇന്ന് ഒരുത്തര് പോലും ഇന്ന് വരെയും സാധിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടാമത് ദൈവം കർത്താവ് ചെയ്തത് അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പുരുഷന്മാരെ അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പോഷിപ്പിച്ചു അത് മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ഇന്ന് വരെയും സാധിച്ചിട്ടില്ല ചെറിയ ഒരു കഷണം അപ്പത്തിൽ നിന്ന് ഇത്രയും പേർക്ക് കൊടുക്കാൻ മൂന്നാമത് വെള്ളത്തിന് മേൽ നടന്നു അതാണ് യോഗൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിന് മേൽ നടന്നു നോക്കിക്കേ അത് നടന്നത് മാത്രമല്ല നടക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരുത്തിനെ കൂടെ നടത്തുകയും ചെയ്തു നോക്കെ യേശു ദൈവപുത്രനായതുകൊണ്ട് നടന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം അത് ദൈവപുത്രനായതുകൊണ്ട് സാധിച്ചു എന്നാൽ ദൈവപുത്രൻ ഒരുവനെ വിളിച്ച് നീ വെള്ളത്തിന് മേൽ നടക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവന് നടക്കാൻ കഴിയും എന്ന് തെളിയിച്ച സന്ദർഭമാണ് പത്രോസ് നടന്നത് അപ്പോൾ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും കാറ്റിനെയും കടലിനെയും അവൻ ശാസിച്ചു ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ജീവിക്കുന്ന നാം ചന്ദ്രനാളെ വിട്ടവര് ലോകത്തിൽ എവിടെ തിരുന്നു എന്തും ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയം ഈ ഞാൻ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ വിധവാഹങ്ങൾ അതേ സമയത്ത് എത്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന മനുഷ്യൻ ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് ഇങ്ങനെ ഏതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയാലും എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ വിദഗ്ധനാണെങ്കിലും ഒരു കാറ്റ് വരുമ്പോൾ അവന്റെ പരിപാടി തീരും ആ കാറ്റിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമോ തീർച്ചയായും ചെയ്യുവാൻ കഴിയും ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ വലിയ ഈ കാറ്റടിച്ചപ്പോൾ ഈ ഞാനെ എൻ്റെ ഒരു വീടിന് ഒരു ഇൻഷുറൻസും ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ ഈ പർലാറ്റിലെ കാര്യം ഇപ്പൊ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ല അത് വാങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ മറ്റൊരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുക ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വലിയ കാറ്റാണ് ഇവിടെ എല്ലാം അടിച്ച് തകർത്ത കാറ്റ് ഞാന് ഒരു ഹാർഡ് ബോർഡ് എടുത്ത് ആ വീടിന്റെ വാതുക്കൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ കമ്പ് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ ഒരു വാക്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാറ്റിനെ പിടിക്കുന്ന ദൂതന്മാരുണ്ടെന്ന് അത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് ആശ്വസിക്കുവാനോ വിശ്വസിക്കാനോ ഇല്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഈ സ്ഥലത്തെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണമേ ചുറ്റുപാട് മുഴുവൻ അടിച്ചു തകർത്തു എനിക്ക് ഒരു പൈസയുടെ നഷ്ടം പോലും ഉണ്ടായില്ല ആ മുന്നിൽ നിന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ മരം താഴെ വീണത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ തടസ്സമായി നിന്ന ആ മരം വെട്ടി വെളിയിൽ ഇടുവാനും ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റ് അതെല്ലാം എടുത്തോണ്ട് പോകാനും സാധിച്ചു ആയിരക്കണക്കിനുള്ള ഓളന്റെ ലാഭമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ ഇതും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുമോ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ വളരെ പ്രയാസമാണ് എന്റെ ഒരു കാഷണം തടി പോലും അവിടെ നിന്ന് പറന്നു പോയി എന്റെ വീടിന് ദോഷം ചെയ്തില്ല ഞാൻ വെച്ചിരുന്ന ഹാർഡ് ബോർഡ് ഈ കാറ്റും മഴയുമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ആ കൊച്ചു തടിയും ഹാർഡ് ബോർഡും അതേ സ്ഥാനത്തുണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും വിശ്വസിച്ചില്ലേലും ഞാൻ പറയുന്നത് പോഷ്കല്ല ദൈവവും എന്റെ ഭാര്യയും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരും അതിന് സാക്ഷിയാണ് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് ഏത് അത്ഭുതവും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഏത് വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയും അവൻ അത് ചെയ്യും അവൻ പത്രോസിനെ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ നടത്തിയെങ്കിൽ നമ്മളെയും നടത്തുവാൻ അവൻ പ്രാപ്തനാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഭയപ്പാട് ഉണ്ടാകും ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മനുഷ്യനായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവന്റെ വികാരം പോലെ ഒരു സംഗതിയാണല്ലോ ഭയം അത് അവന് ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഭയത്തെ കണ്ടിട്ട് കർത്താവ് പറയും നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്റെ പരിചയാണ് ദൈവം പരിചയാകുമ്പോൾ മുന്നിലും പിന്നിലുമല്ല സൈഡിലും അല്ല എല്ലാ സൈഡിലും എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ
ബുദ്ധിയോട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണത് വേറെ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യേശു തമ്പുരാൻ ജനിച്ചപ്പോൾ ഒരു ദൂതനെ നിർത്തിയാൽ മതി ഏതെന്തോട്ടത്തിൽ തിരിയുന്ന വാളുമായി നിർത്തിയവനെ യേശു ക്രിസ്തു താമസിച്ച വീടിന്റെ അവിടെ ഒരു ദൂതനെ നിർത്തിയാൽ മതി ഒരു ദൂതൻ ഇറങ്ങി വന്ന് അസൂർ പാളയത്തിൽ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു ദൂതൻ എരിശിനേമിൽ വന്ന് എന്ത് നാശം ചെയ്തു വന്ന് ഇസ്രയേൽ ജനത്തിൽ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു ദൂതൻ ഇറങ്ങി വന്ന് മിശ്രേമിൽ ആ പ്രസയാ ദിവസം സംഹാരകനായി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദൂതനെ നിർത്താൻ ദൈവം വിചാരിച്ചില്ല ദൈവം പറഞ്ഞു ഓടിപ്പോവാൻ രാത്രി ദർശനത്തിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിനെയും മറിയയും കൂട്ടി ഈജിപ്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോകാൻ അപ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വളർന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തപ്പോൾ അവനെ കൊല്ലുവാൻ കല്ലെറിയാൻ ആള് വന്നപ്പോൾ അവൻ ഒഴിഞ്ഞു പോയി എന്നാ പറഞ്ഞു ആ സ്ഥലം വിട്ട് ആരുമറിയാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ പോയി പാർത്തു എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളോട് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ബുദ്ധിയുള്ള പാമ്പിനെ പോലെ നാം ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേരും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല കർത്താവിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അതാണ് യേശു തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞത് പിശാജു വന്ന് പറഞ്ഞു നീ കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടാ വേറെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നിന്റെ ദൂതന്മാർ നിന്നെ കാക്കും കാല് കലിന്മേൽ തട്ടിപ്പോകാതിരിപ്പാൻ അങ്ങനെയുള്ള വാഗ്ദാനമുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ വാഗ്ദാനത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ച് എടുത്ത് ചാടാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാ വാക്കാനും നമ്മുടെയും ഉറപ്പേ എന്തോ വേണം ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കണം ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ചെയ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം നാം ചെയ്തിരിക്കണം വേണമെങ്കിൽ കർത്താവിനെ ആ എരിസ്ലേമിൽ രാജാവായിട്ട് കയറി പോകുന്ന സമയത്ത് മറുരൂപമലയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട മഹാദൈവമായിട്ട് അവരുടെ മുൻപിൽ നടക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു കരുതയുടെ പുറത്ത് പോകാനായിട്ടാണ് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചത് സാധാരണ മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അതാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മാർഗം കല്ലിൽ നിന്ന് അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന ദൈവമല്ല അപ്പത്തിൽ നിന്ന് അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് ചില സമയത്ത് യുണീക്കായി അത്ഭുതം ചെയ്യും എന്നാൽ അത് യൂണിവേഴ്സൽ തത്വമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടാത്തത് അപ്പളെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല ബുദ്ധിയോടുകൂടെ നാം കാര്യം ചെയ്യണം എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് നമ്മുടെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് ഉറച്ച് ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പരിധിയിൽപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തതയോട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാപ്തിയില്ലാത്ത കാര്യത്തെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി അവൻ ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മെ സഹായിക്കും അതാണ് കർത്താവ് ചെയ്തത് അതാണ് അപ്പസ്തോലന്മാർ ചെയ്തത് അതാണ് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ ചെയ്തത് അല്ലാതെ അവര് അന്ധവിശ്വാസത്തിന്മേൽ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം ചെയ്യല്ല ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിയും ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വിവേകവും ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനവും നാം ഉപയോഗിച്ച് കർത്താവെ ഞാൻ എന്റെ കാര്യം ചെയ്തു ഇനിയും നിന്റെ കാര്യമാണ് എന്ന് നാം ഫലമേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ സഹായിക്കുവാൻ അവൻ ദൂതന്മാരെ വിടും കാറ്റിനെ പോലും അവന് ദൂതന്മാരായി അവന്റെ സെർവൻ്റ് ആക്കി വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി പദ്ധതി ഉപയോഗിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ ഭാരങ്ങൾ അറിയും നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ അറിയും നമ്മുടെ ഭയം അറിയും എന്നിട്ട് വന്ന് പറയും നിന്നെ ഞാൻ സഹായിക്കും അപ്പോൾ നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തെ ആശ്വാസമാകാൻ തക്കവണ്ണം അതേ വിശ്വാസമുള്ളവരെ കൊണ്ടുവരുന്ന കർത്താവ് നമ്മളെ ദൈവം തന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് തന്റെ വചനം കൊണ്ട് ശക്തീകരിക്കും എന്നിട്ട് പിന്നീട് എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ നിന്റെ അതിമുഖത്തായ പ്രതിഫലമാകുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എന്റെ കാരണം ദൈവം ജനം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി മഹത്വം കൊടുക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവരെ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം സോദം രാജാവ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വെറും ജനങ്ങളെ തന്നൊരു വാക്കിയല്ല നീ എടുത്ത് നിന്റെ ഞാൻ സമ്പന്നനാക്കാം അപ്പോൾ താൻ പറഞ്ഞു ഈ ദുഷ്ടന്മാരായി ഈ അനീതിയിലും ദുഷ്ടതയിലും വളരുന്ന ജനങ്ങളുടെ സ്വത്ത് എനിക്ക് വേണ്ട അവൻ അവിടെ വേർപാട് പാലിച്ചു എവിടുന്നേലും എന്തെല്ലാം കിട്ടിയാലും ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തികളല്ലായിരുന്നു അബ്രഹാം അബ്രഹാം പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിന്റെ
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ പ്രതിഫലമാകുന്നു ഞാൻ നിന്റെ പ്രതിഫലമാകുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ വായിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് രണ്ട് ദിനവർത്താന്തം ഏഴിന്റെ പതിനാല് എന്റെ ജനം തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി തങ്ങളുടെ ദുർമാർഗങ്ങളെ വിട്ടാൽ ദേശത്തിന് വരുന്ന എന്തു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും ദൈവം പിടിവിക്കും അത് തന്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യമാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ആ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുമല്ല പറഞ്ഞത് ഇസ്രയേലിനോടാ സംസാരിക്കുന്നത് ഇസ്രയേലിന്റെ ദേവാലയം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ശലോമോൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ തന്റെ ജനം ദുഷ്ടന്മാരുമാകാം ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമാകാം ഇവിടെ അബ്രഹാം ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിച്ചില്ല ദുഷ്ടത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവമില്ലാത്ത കാര്യമെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ദൈവത്തിന് ഹിതമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അത് ചെയ്ത വ്യക്തികളോടാണ് പറയുന്നത് എന്ത് മാനസാന്തരപ്പെടാൻ ദുർമാർഗമുണ്ടേ എന്ന് ഗ്രഹിക്കണം അപ്പോഴാണ് താഴ്ത്തി എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് അല്ലാതെ അയ്യോ കർത്താവെ ഞാൻ താഴ്ത്തുന്നു താഴ്ത്തുന്നു പൊടിയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനല്ല തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് വെറും കൊലയല്ല വ്യഭിചാരമല്ല അത് ആഭിചാരമല്ല ദൈവത്തിന് ഹിതമില്ലാത്ത ഏത് കാര്യവും അതാണ് ദൈവം പാപമായി കാണുന്നത് ദുഷ്ടതയായി കാണുന്നത് അനീതിയായി കാണുന്നത് അക്രമമായി കാണുന്നത് അത് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് ഏറ്റുപറയുമ്പോഴാണ് അതിനെ അനുധപിക്കുമ്പോഴാണ് വിട്ടുകളയുമ്പോഴാണ് താഴ്ത്തുന്നത് അല്ലാതെ വാക്കുകൊണ്ട് പലരും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അയ്യോടെ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴേ ഒരു തുള്ളി കണ്ണീരും വരത്തില്ല ഹൃദയത്തെ സ്പർശം ചെയ്യത്തില്ല ഈ ആൾക്കാര് മറ്റുള്ളവരെ അനുകരിക്കുന്ന പോലെ അനുകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് നടത്തുവാൻ കഴിയും തന്റെ ജനത്തിന്റെ ദുഷ്ടത ദ്രവ്യാഗ്രഹം മറ്റുള്ളവരെ വെറുക്കുന്നത് അസൂയ പക പിണക്കം ഇതുപോലുള്ളതെല്ലാം വലിയ ലിസ്റ്റിലെ പാപങ്ങളാണ് ദുഷ്ടത വിട്ടുകളയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത അനീതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുകളയുമ്പോൾ നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തുമ്പോഴാണ് ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുത്തിയ ശേഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വ്യാധി സൗഖ്യമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ രോഗം സൗഖ്യമാക്കുന്നത് മഴയില്ലാത്തപ്പോൾ മഴ പെയ്യിക്കുന്നത് അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളെ താഴ്ത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല ഏലിയാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കെ അവൻ വന്നപ്പോൾ അവിടെ യാഗപീഠം ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അതിനെ ക്രമപ്രകാരം പണിത് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തിട്ടാണ് അവൻ ദൈവത്തോട് പറയുന്നത് ദൈവമേ നീ തീറക്കണമേ എന്ന് അല്ലാതെ എന്തുവേലും ചെയ്താൽ കർത്താവ് അതിൽ പ്രസാദിക്കുന്നവനല്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ദേവാലയമായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്തെ ഹെരോദാവിനാൽ പണിയപ്പെട്ട ദേവാലയം അവിടെ എല്ലാം ഓർഡറും കൃത്യമായി നടക്കുകയായിരുന്നു യാഗമുണ്ട് മഹാപുരോഹിതനുണ്ട് സന്നദ്ധരി സംഘമുണ്ട് യാഗം കഴിക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് മൃഗമുണ്ട് പണം പാറി കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് പണമുണ്ട് എല്ലാം കൃത്യമായി സക്കല റിച്വലും നടക്കുമ്പോൾ ദൈവമായ കർത്താവ് നോക്കിയിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഭംഗി കണ്ടേക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ അതിനകത്തെ അനീതിയാണ് കാണുന്നത് അതൊരു വ്യവസായമായി വ്യാപാരമായി നടത്തിയപ്പോൾ ദൈവനാമ മുഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അവരുടെ പർപ്പസിന് വേണ്ടി പണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് മുഹത്വമെടുക്കുവാൻ ശ്രേഷ്ഠമായ ദേവാലയം കണ്ടപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു ഇത് പ്രാർത്ഥനാലയമാകേണ്ടതാണ് കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയായി തീർന്നു അത് കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ ഇടിച്ചു കളയും അല്ലേ ദൈവം വസിച്ച ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വമുള്ള ദേവാലയം അപ്പോൾ തന്റെ ജനത്തെ കുറിച്ച് കർത്താവ് കാണുന്നത് പോലെയാണ് നാമാണ് ദേവാലയം നമ്മളിൽ അനീതി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ സൂപ്പറായി സകലവും ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം പറയുന്നു ഇത് ലോകത്തിന്റെ മാകം മഹത്വമാണ് ഇത് കല്ല് കല്ലിന്മേൽ ശേഷിക്കാതെ വിട്ടുപോകും അവിടെയല്ല സൗഖ്യം അവിടെയല്ല വിടുതൽ തന്റെ ജനം ദുർമാർഗങ്ങളെ വിട്ടെതിരുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് പ്രസാദിക്കാത്ത എല്ലാ ദുർമാർഗങ്ങളാണ് അത് വിട്ടുകളയുമ്പോൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാത്തപ്പോൾ ജനങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാത്തപ്പോൾ മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരായി കാണാത്തപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ മക്കളെ അവന്റെ മക്കളായി കാണാത്തപ്പോൾ അതാണ് പ്രശ്നം ഞാന് മറ്റുള്ളവരെ ശ്രേഷ്ഠനായി കാണണമെന്നാണ് ദൈവോചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഭാവിക്കേണ്ടതിനും ഇതേ ഭാവിക്കരുതെന്നാണ് വേദപുസ്തകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് തന്നെ താൻ താഴ്ത്തുന്നത് മറ്റേ ആളെ പ്രധാനമുള്ള ആളായി കാണുമ്പോൾ ഞാന് എത്ര പഠിച്ചാലും ഇത്രയ്ക്കേ പഠിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഒരു വ്യക്തി
കോടാനു കൂടി സബ്ജക്ട് ഈ ലോകത്തിലുള്ളപ്പോൾ അഞ്ച് സബ്ജക്ട് പഠിച്ചതേ ഉള്ളൂ ചിലപ്പം കുറച്ച് ജനറൽ നോളജ് കണ്ടേക്കാം എന്നാൽ വേറെ എത്രയോ അറിവാണ് ശേഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആരും ഭാവിക്കേണ്ടതിന് മീല പാലിക്കാതെ തങ്ങളെ തന്നെ ഉയർത്തുമ്പോൾ പിശാദിന് വന്ന അബദ്ധമാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തി നമ്മുടെ ദുഷ്പ്രവർത്തികളെ ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ദൈവഹിതമില്ലാത്തതിനെ ഒരു യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീയിറങ്ങി വരും അവിടെയാണ് ദഹനം നടക്കുന്നത് അവിടെയാണ് അത്ഭുതം നടക്കുന്നത് ഒരു വിഷയം കൂടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്താം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തനിക്കൊരു പ്രശ്നം ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ആരാക്കന്മാർ വരട്ടെ യുദ്ധം വരട്ടെ ഞാൻ നിന്റെ പരിചയമാണ് പിന്നെ നിനക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പരിചയമാണ് അവനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് എനിക്ക് അത് മാത്രമല്ല വേറൊരു പ്രശ്നം കൂടെ എന്നെ ഭാര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് മക്കളില്ല എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല അതിന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും കഴിയത്തില്ല എൻ്റെ ഈ ദാസൻ മക്കളായി തീരും അപ്പോൾ നീ ഭാരപ്പെടുന്ന നിന്റെ ജീവിതത്തോടും അനുദിന ജീവിതത്തോടെ മറ്റേത് ക്രൈസിസ് ആണ് ഇത് കുഞ്ഞില്ലെന്നുള്ളത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അനുദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അയ്യോ എനിക്ക് ഒന്നും പയച്ചേറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കെ നക്ഷത്രങ്ങൾ നിനക്കെണ്ണാമെങ്കിൽ നിന്റെ സന്നദ്ധിയെ നിനക്കെണ്ണാൻ പറ്റും നോക്കിക്കേ ദൈവം പുതിയ ചൈതന്യമാണ് അവന് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു വിഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ എംപവറിങ് ഗാഡ് എൻറിച്ചിങ് ഗാഡ് ആൻഡ് പിന്നെ രണ്ടാ അടുത്തത് എൻകറേജിങ് ഗാഡ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എൻലാർജ് യുവർ വിഷൻ നോക്കിക്കേ അവൻ ഒരു കുഞ്ഞിനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ദൈവം പറയുന്നത് പരിധിയില്ലാത്ത നമ്പർ ഞാൻ നിനക്ക് നൽകുന്നു സത്യമായോ തീർച്ചയായും സത്യമായി ഇസ്രയേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ കൂട്ടത്തെ കണ്ട് ആരും വിഷമിക്കണ്ട അബ്രഹാം പിതാവായി അംഗീകരിക്കുന്ന മൂന്നിലൊന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഏകദേശം അത്ര അടുത്ത് വരുന്ന മുസ്ലിംസ് പിന്നെ യഹൂദന്മാര് നോക്കൂ ലോകത്തിൻ്റെ പകുതിയിലധികം അവരാണ് എത്രയോ നാളുകളായി മരിച്ചു പോയ സകലരും അബ്രഹാം പിതാവായി അംഗീകരിക്കുന്നവർ എണ്ണിക്കൂടാത്ത ജനസംഖ്യ എൻ്റെ ദൈവം നിന്റെ ക്രൈസിസ് മാത്രമല്ല അനുദിനം നിന്നെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ധാരണം തരുന്നവനാണ് നിന്റെ ചെറിയ ഒരു കുഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കരുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല ആരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നും ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്രകല്പമായ ദൂരദർശിനി കൊണ്ട് നക്ഷത്രത്തെ നോക്കിയാലും ചുരുക്കമേ കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ സമുദ്രത്തിലെ മണലിനെ നോക്കിയാൽ ആർക്കെന്നെ തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ദൈവം അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വിശാലത വരുത്തി അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി യാചിക്കുന്നവനോട് പറയാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു നിന്റെ ക്രൈസിസ് മാത്രമല്ല അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നിന്നെ അലട്ടുന്ന സംഗതിയിൽ നിന്ന് നിന്റെ ഭാരത്തിൽ നിന്ന് അതെന്തുമായിരുന്നാലും അസാധ്യമായത് മനുഷ്യനാൽ അസാധ്യമല്ല അസാധ്യമല്ല പക്ഷേ ദൈവം കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ദൈവമായ കർത്താവ് അത് ശ്രേഷ്ഠമായി ചെയ്യും ഏറ്റവും വിദഗ്ധമായി ചെയ്യും അതാണ് ദൈവം ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കാത്തതിനേക്കാൾ ചിന്തിക്കാത്തതിനേക്കാൾ അത്ഭുതം നമ്മുടെ കർത്താവ് എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് അവൻ വീഞ്ഞുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ശ്രേഷ്ഠമായ വീഞ്ഞുണ്ടാക്കി അവൻ അപ്പം കൊടുത്തപ്പോൾ സമൃദ്ധിയായി അപ്പം കൊടുത്തു അവൻ മീൻ പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ വലകീറുമാറെ അവൻ കൊടുത്തു എന്നും ആ ദൈവം ശക്തനാണ് അബ്രഹാമി നീ ഭയപ്പെടണ്ട ഞാൻ നിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് ഞാൻ നിന്റെ പരിചയമാണ് നിന്റെ ക്രൈസിസ് മാത്രമല്ല നിന്റെ ഭാരം ഒന്നിക്കുവാൻ ഞാൻ ശക്തനാണ് നീ ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ പരിധിയില്ലാത്ത എണ്ണിക്കൂടാത്ത നന്മ തരുവാൻ ശക്തനാണ് അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ എന്തും സംഭവിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവ വൈരലി നിന്റെ ദൈവം അറിയാതെ നിനക്കൊന്നും സംഭവിക്കയില്ല പിശാജ് പോലും യോബിൻ്റെ വീടിന് നോക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ് നീയാണ് വേലി കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം വേലി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദുർമാർഗങ്ങളെ വിട്ടുകളയാം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നടക്കണമെങ്കിൽ ദുർമാർഗങ്ങളെ വിട്ടിട്ട് തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്നിടത്താണ് അത്ഭുതം നടക്കുന്നത് പ്രസംഗിക്കുന്നിടത്തല്ല വാചകം അടിക്കുന്നിടത്തല്ല ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് ദൈവഹിതമില്ലാത്തതിനെ വിട്ടുകളഞ്ഞെന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് തന്നെ താൻ താഴ്ത്തി എന്ന് മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ല ഉദാഹരണം നിലവെയാണ് രാജാവ് തുടങ്ങി ബാക്കിയുള്ളവർ ആഹാരം വെട
വാചകം അടിക്കുന്ന അർത്ഥമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഹീലിംഗ് നടക്കുവാൻ ദൈവഹിത പ്രകാരം ജീവിപ്പാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ഭാരപ്പെട്ടാൽ അവൻ അവിടെയുണ്ട് വിഷമമുള്ളടുത്ത് അവൻ അവിടെയുണ്ട് അവൻ ഇന്നും അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ ശക്തനാണ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് കണ്ണുകൾ അടച്ച് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയും കഷ്ടപ്പെടുന്ന സകലർക്ക് വേണ്ടിയും ഭാരപ്പെട്ട് രോഗികളായി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടിയും പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം പ്രോയിസ്ഥലോട് ഹലയിലൂയ്യ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവാൻ ദൈവത്തിന്റെ സംസ്കൃതം കൂട്ടായ്മ നമ്മളോടും നാം പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രോഗബാധിതരായി ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങളോടും എപ്പോഴും വന്നേക്കും ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ ആമേ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നമുക്ക് സമാധാനത്തോട് പിരിഞ്ഞു പോകാം ഈ ആഴ്ചയിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഓൺലൈനിൽ പ്രയർ ഉണ്ട് ആ പ്രയർ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും കടന്നു വന്നേ അതിൽ സംബന്ധിക്കണം ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ ആസ്വദിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രവേശിത്തോളം